உலகம் முழுவதும் உள்ள அன்பு நெஞ்சங்களே தமிழ் சொந்தங்களே மருந்து டிவி நேயர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே சோதிடம் மருத்துவம் மருத்துவ சோதிடம் என்று மருத்துவத்தையும் சோதிடத்தையும் பின்னி பிணைத்து நம் வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்துகின்ற வகையிலே பார்த்து பயன் பெற்று வருகின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சி பற்றி நிறைய நேயர்கள் சந்தேகங்களை எழுதி அனுப்பியிருக்கிறார்கள் கேள்விகளாக அவர்கள் கேட்ட அவற்றிற்கு இங்கே பதில்களை நாம் இப்போது பார்ப்போம் நுரையீரல் புற்றுநோய் லங் கேன்சர் ஒரு நேயர் கேட்டிருக்கிறார் இந்த லங் கேன்சர் என்பது தீர்க்க முடியுமா என்று எந்த கேன்சராக இருந்தாலும் ஆரம்ப கட்டத்திலே இந்திய மருத்துவத்தினாலே தீர்க்கக்கூடிய ஒன்றாக இது விளங்கும் என்பதிலே எந்தவித ஐயப்பாடும் வேண்டாம் நாம் ஏற்கனவே பல நிகழ்ச்சிகளிலே சொல்லியிருக்கின்றோம் எந்த புற்றுநோயாக இருந்தாலும் சரி நித்திய கல்யாணி த விங்கா ரோசா விங்கா ரோசியேசா என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் நித்திய கல்யாணி பூ பெரி விங்கிள் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லப்பெறுகின்ற இந்த நித்திய கல்யாணி அழகுக்காக மட்டும் நாம் வைப்பதல்ல பத்து பூக்கள் எடுத்து காலையிலே பத்து இரவு பத்து என்று எடுத்து அதை நீரில் இட்டு அதனோடு சிறிது சீரகம் சேர்த்து காய்ச்சி குடிப்பதனாலே இந்த கேன்சர் என்கின்ற தன்னிச்சையாக விளங்கி த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் தன்னிச்சையாக உற்பத்தியாகி தன்னிச்சையாக உலவி எங்கேனும் புற்றுநோயை தருகின்ற அந்த நச்சுக்களை வெளிப்படுத்துகின்ற ஒன்றாக இந்த நித்திய கல்யாணி சீரகம் கலந்த தீநீர் நமக்கு பயன் தரும் என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் மேலும் கேரட்டு கெரோட்டீன் என்கின்ற வேதி பொருளை உள்ளடக்கியதுனாலே அன்றாடம் கேரட்டு சாப்பிடுவதனாலே கேரட்டு சாறு சாப்பிடுவதனாலே இந்த கேன்சர் லங் கேன்சர் என்பது நமக்கு முற்றுக்கு வரும் என்பது உண்மை மேலும் மூச்சு விட சிரமமாக இருப்பின் காலையிலே திரி கடுகம் என்கின்ற மருத்துவத்தை வாங்கி சுக்கு மிளகு திப்பிலி இவை மூன்றும் சம அளவு சேர்ந்தது இந்த திரி கடுகம் இது கடைகளிலே விற்கக்கூடிய ஒன்று அல்லது நாம் தனியாக தயார் செய்து வைத்து கொண்டு காலையிலே வெறும் வயிற்றிலே சாப்பிடுவதனாலே இந்த நுரையீரல் புற்று என்பது தவிர்க்க பெறும் தடுக்க பெறும் மேலும் குணமாக கூடிய ஒரு வாய்ப்பையும் இது தரும் என்பதிலே ஐயமில்லை நேர்களே ஒரு நேயர் இங்கே கேட்டிருக்கிறார் காதின் உட்பகுதியில் வெண்மை நிறமாக இருக்கிறது வலியும் இருக்கிறது இதற்கு மருத்துவம் கூறுங்கள் என்று கேட்டிருக்கிறார் காது வலி மூக்கு வலி தொண்டை வலி காது மூக்கு தொண்டை இஎன்டி என்று மூன்று எழுத்துக்களிலே ஆங்கிலத்திலே குறிப்பார்கள் இவை மூன்றுக்கும் காரணம் என்பது சீதளத்தினாலே ஏற்படுகின்ற ஒன்று அடிக்கடி தலைக்கு ஊற்றி கொள்ளுவது குறிப்பாக தினம் தலைக்கு குளிப்பதனாலே இந்த சைனுசிட்டிஸ் என்கின்ற தலை நீர் ஏற்றம் வருவது மட்டுமன்றி காதுகளிலே நீர் பாய்ந்து அங்கே ஒரு குழுமையான நிலையை உண்டுபடுத்தக்கூடிய ஒரு ஏற்பாடு அங்கே நடக்கின்றது அந்த நிலையிலே காதினுடைய ட்ரம்ஸ் என்று சொல்லுகின்ற செவிப்பறை இந்த செவிப்பறையிலே பூஞ்ச காளான்கள் இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் என்று சொல்லுகின்ற நிலை ஏற்பட்டு காது வெண்மையாக மாறுகின்ற ஒரு நிலை இரத்த ஓட்டம் என்பது குறைந்து நீர் பகுதி அதிகமாக அந்த ஏர் ட்ரம் என்று சொல்லுகின்ற செவிப்பறையை சுற்றி நிரம்பி வழிவதனாலே இந்த வெண்மையான நிறம் என்பது ஏற்படுகின்றது இந்த நிலையிலே காது வலி ஏற்படுவது காதிலே இருந்து துர்நாற்றம் ஏற்படுவது என்பது இயற்கையாக அமைகிறது இப்படிப்பட்ட நிலையிலே மிளகு பூண்டு ஒரு அற்புதமான மருந்தாகி நமக்கு பயன் தருகிறது ஐந்து மிளகு எடுத்து ஐந்து பல் பூண்டு எடுத்து நூறு எம்எல் நல்லெண்ணெய் வாங்கி அதிலே போட்டு காய்ச்சி 
நன்றாக ஆற வைத்து வடிக்கட்டி தெளிந்த எண்ணெயை ஓரிரு சொட்டுக்கள் காதிலே விட்டு வருவதனாலே இந்த காது வலி என்பது விலகி போகும் காதிலே இருக்கின்ற வெண்மை நிறம் என்று மாறி போகும் அது மட்டுமல்லாமல் துளசியினுடைய சாறு ஓரிரு சொட்டுக்கள் ஒரு வார காலம் விட்டு வருவதனாலே இந்த காது சம்பந்தமான வலி என்பது காணாமல் போகும் செவிக்கு கேட்கின்ற திறன் என்பது அதிகமாகும் என்பதையும் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் ஒரு நண்பர் கேட்டிருக்கிறார் த மல்டிப்பிள் மயோலோமா என்று என் தகப்பனாருக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவர் மிகுந்த துன்பத்துக்கு ஆளாகி இருக்கின்றார் இது குணமாகக்கூடிய ஒன்றா என்று த மல்டிப்பிள் மயோலோமா என்பது குருதியினுடைய வெள்ளை அணுக்கள் நம் உடலிலே இருக்கின்ற போர் வீரர்கள் நோய் எங்கேனும் பற்றுகின்ற பொழுது அவற்றை எதிர்த்து போராடுவதற்காக கும்பலாக வேகமாக செல்லுகின்ற அந்த வெள்ளை அணுக்கள் அவைகள் எதிரிகளுக்கு உணவாகி போகின்ற ஒரு நிலை அப்படிப்பட்ட நிலையைத்தான் இந்த மல்டிப்பிள் மயோலமா என்று நாம் குறிக்கலாம் இந்த வெள்ளை அணுக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பிளாஸ்மா இந்த பிளாட் பிளாஸ்மா செல் என்று சொல்லுகின்ற பிளாஸ்மா என்கின்ற நிலையை பெறுகின்றன இவை ஒன்றாக சேர்ந்து பல அணுக்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து குருதி ஓட்டத்தை தடைப்படுத்துகின்றன அதனாலே இந்த எலும்புகள இருக்கின்ற மஜ்ஜிலே குருதி அணுக்கள் உற்பத்தி ஆகாமல் அனீமியா என்கின்ற இரத்த சோகைக்கு இவர்கள் ஆளாகின்றார்கள் முதுகு பகுதி மார்பு பகுதி கை கால்களிலே இருக்கின்ற எலும்புகள் இவற்றிலே எல்லாம் வலியை மிக அதிகமாக பெறுகிறார்கள் இது குருதி புற்று என்று சொன்னால் மிகையாகாது அந்த வகையில் இந்த மல்டிப்பிள் மயோலமா என்று சொல்லுகின்ற நிலைக்கு நித்திய கல்யாணி எந்த ஒரு கேன்சர் ஆக இருந்தாலும் சரி நித்திய கல்யாணி ஒரு கை வந்த மருந்தாக விளங்கும் என்பதை இங்கே சுட்டி காட்ட விரும்புகின்றேன் காலையிலே பத்து இரவிலே பத்து பூ எடுத்து அதை சிறிது சீரகம் சேர்த்து அரை தேக்கரண்டி சீரகம் சேர்த்து இருவேளை பறி வருகின்ற பொழுது இரவு நேரத்திலே மஞ்சள் மிளகு பால் சேர்த்து பருகி வருவது இதனாலே இதனுடைய தாக்கம் இந்த புற்றினுடைய தாக்கம் என்பது குறையும் என்பதை சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் அதோடு கூட இரத்த சோகை என்கின்ற அனிமியாவுக்கு ஐந்து பேரிச்சம் பழத்தை தினமும் சாப்பிடுவது பதினைந்து காய்ந்த திராட்சை குறிப்பாக கருப்பு திராட்சையை தினமும் சாப்பிடுவது பத்து முதல் பதினைந்து பாதாம் பருப்பை ஊற வைத்து அதை எப்படியேனும் உணவிலே சேர்த்து கொள்ளுவது கருவேப்பிலையை அடிக்கடி துவையலாகவோ ஏதேனும் ஒரு ரூபத்திலோ நாம் சாப்பிடுவது என்கின்ற நிலையிலே இந்த அனிமியா என்கின்ற நிலை மாறும் த மல்டிப்பிள் மயோலமா என்கின்ற நிலையிலே இருந்து சற்று விடிவு ஏற்படும் என்பதை இங்கே தெரிவித்து கொள்ளுகிறேன் இந்த சொரியாசிஸ் ஐயா சொரியாசிஸ் குணமாகுமா அதற்கு மருந்து கூறுங்கள் என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் இந்த சொரியாசிஸ் என்பது தோலை பற்றிய ஒரு நோய் இன்றைக்கும் ஆங்கில மருத்துவத்திலே சொரியாசிஸ் என்கின்ற நோய்க்கு மருந்து கண்டுபிடித்தார் இல்லை தலையிலே த டேண்ட்ரஃப் என்கின்ற அளவிலே ஆரம்பித்து பொடுகு என்று சொல்லுவார்கள் தமிழிலே அந்த பொடுகு என்கின்ற நிலையிலே ஆரம்பித்து அது கழுத்து உடல் கை கால்கள் என்று அதிகமாக பரவி சொரியாசிஸ் என்ற தோல் நோய்க்கு ஆளாகிறார்கள் இந்த சொரியாசிஸ் அதிகமாகின்ற பொழுது இந்த சொரியாட்டிக் ஆர்த்ரிட்டிஸ் என்று சொல்லுகின்ற வகையிலே இந்த தோல் நோய் மூட்டு நோயாக மாறுகின்ற ஒரு அபாயம் ஏற்படுகின்றது ஒரு அரிப்பு செதில் செதிலாக தோல் கொட்டுதல் என்கின்ற நிலைக்கு இவர்கள் ஆளாகிறார்கள் ஒரு சமூகத்திலே அருவறுப்பான நிலைக்கு இவர்கள் தள்ளப்பெறுகிறார்கள் இந்த சொரியாசிஸ் என்பது கூட முற்றிலும் குணமாக கூடிய ஒன்று இந்திய மருத்துவத்திலே குறிப்பாக பரங்கி பட்டை சூரணம் இவர்களுக்கு அற்புதமான மருந்தாகி பலன் தரும் என்பதிலே ஐயமில்லை கடைகளிலே நாம் பெறக்கூடிய ஒன்று காலையிலே ஒரு தேக்கரண்டி இரவு ஒரு தேக்கரண்டி தேனோடோ அல்லது சுடு நீரோடோ நாம் சாப்பிடுகின்ற பொழுது இது தோல் நோய்க்கு ஒரு தடையாக அமைகிறது இரவு நேரத்திலே 
அரை தேக்கரண்டி மஞ்சள் தேன் கலந்து குழைத்து சாப்பிடுவது என்பது இந்த சொரியாசிஸ் நோய்க்கு ஒரு அற்புத மருந்தாகிறது மேலும் குளிக்கின்ற பொழுது நாம் சமையலுக்கு பயன்படுத்துகின்ற தோசை சோடா மாவு சோடா பை கார்பனேட் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவார்கள் அந்த தோசை சோடா மாவை ஒரு தேக்கரண்டி எடுத்து குளிக்கின்ற நீரோடு கலந்து குளிப்பது என்பது இந்த ஆன்டி பாக்டீரியல் என்கின்ற வகையிலே நுண் கிருமிகளை நீக்குவதாக இது விளங்கும் என்பதை சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் மேலும் வேப்பெண்ணெயை மேலுக்கு பயன்படுத்துவதும் ஒரு கூடுதலான நன்மையை தரும் என்பதிலே உண்மை என்பதை நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் அன்பு நேர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே மருத்துவம் சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கு நாம் பதிலை பார்த்தோம் இது போல வேறு ஒரு நிகழ்ச்சியிலே நாம் மீண்டும் சந்திப்போம் இந்த நிகழ்ச்சி பற்றி உங்கள் கருத்துக்களையும் உங்கள் சந்தேகங்களையும் நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி டாக்டர் சக்தி சுப்பிரமணி டாட் காம் மற்றும் யூடியூபில் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை அழுத்தி தவறாமல் பாருங்கள் மற்றவருக்கும் பார்க்கும்படி பரிந்து ரசியுங்கள் நாடு நலம் பெறும் ஆரோக்கியம் நிலைபெறும் நன்றி வணக்கம்